Dobra, zaczynamy. Bierzemy sobie dwa filmiki. Ja na przykład wziąłem dwa filmiki o gołębiach, które obstrywają nasze miasta. Przycinamy sobie na etapie wstępem, wstawiamy na oś czasu. Po czym dodajemy drugą ścieżkę. Musimy mieć dwie ścieżki, żeby film był nałożony na film. Drugi też trochę przycinamy, bo jest za długi. Wstawiamy sobie na ścieżkę górną. Dolny film występuje jako tło, a górny jako miniaturka. Następnie wchodzimy sobie w filtry wideo i tu ja mam odznaczone filtry, które będziemy używać. Pierwszy filtr, rozmiar i pozycja. Zaznaczamy sobie ten film, możemy go później znaleźć w ulubionych. Ja sobie odznaczyłem wszystkie używane filtry. Rozmiar i pozycja operuje gotowym ekranem całym, czyli możemy sobie dowolnie przesunąć, możemy go sobie zmniejszyć, w jedną, w drugą stronę dodać gdzieś w jakieś miejsce. To jest dobre dla pełnych filmów. Zobaczmy sobie jak to wygląda. On może nawet wystawać trochę poza ekran, jak to widać, będzie wtedy widocznie nie w całości. Rotacja i skala. Obracanie. Tu możemy sobie dowolnie obrócić film, wyskalować, czyli powiększyć, pomniejszyć, zmienić na osi, czyli x, y też wyregulować. Przycinanie pionowe i poziome pasy. W tym filtrze możemy sobie dowolnie zmienić po x i po y z lewej, z prawej strony, tak żeby dobrać nasz film do no, formatu, jaki chcemy uzyskać. Przy każdym tym filtrze, jak widać z lewej strony, na tych filtrach możemy sobie go odznaczyć takim ptaszkiem, tak jak teraz odznaczyłem, żeby już nam nie przeszkadzał. Maska, gotowe winiety. Tu mamy gotowe winiety w programie Shotcut. Możemy sobie tu wyregulować, gdzie on się będzie znajdował po osi X, Y, rozmiar, pozycja. Mamy też różne style, czyli tu mamy elipsę, możemy sobie ją wyregulować trójkąt i jeszcze będzie diament, czyli taki rąbik. Tu możemy sobie też wyregulować. I najważniejsza opcja, jak to ma być pokazywane, czyli miękkość przejścia. Na koniec możemy sobie sprawdzić wszystkie filtry, odznaczyć po kolei jak to wygląda. Lub odznaczyć wszystkie filtry naraz, efekt widać.